Gracias. Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good evening. coach. Okay, uh, let's wait one minute, okay? Some people are logging in right now. Let's wait one minute. Okay. Gracias, Pablo. Okay, yes, sir. Está bonito ese tigre, compañera. Ah, gracias, a la orden. <risa> Creo que es del Fabia. <risa> Por ahí va, quizá, ¿verdad? No, nada de eso, es un leopardo. <risa> ah, perdón. <risa> me, me gusta dibujar murales en las paredes. Okay. Ah, okay. pero Perfecto. le ha quedado súper bien. Hobby. Gracias. <risa> Soy de alianza, pero no diga. <risa> Vamos, arre. Está guardado el secreto, compañera. <risa> Por todos. <risa> sí, no hay problema. Aquí nadie escucha nada. Sáquela, por favor, teacher, para ahí en alto eso. <risa> Hello, everybody. Good evening. Um, I hope you're having a good night. Good evening, teacher. Okay, let me take the screenshot and uh, we're going to do the attendance also. Okay, I have a question for you here in the chat. Hello, Ruby. Por favor, micrófono, Ruby. Gracias. <laughs> Good, morning. Good afternoon. Okay, uh, questions. I have I have a question here for you that we can do. All right. Uh, yes. En el punto en el dos punto diez en el ejercicio no lo anoté. Creo que es el segundo donde hay que completar dónde está el objeto, verdad? Si está con los con las preposiciones. Entonces, según el video. Yo escucho okay. que... Mayra, Mayra, dice... Mayra, la voy a interrumpir solamente porque tengo que hacer la asistencia, ¿ok? Permíteme, solamente voy a tomar la captura y la asistencia y después puedo, puedo verle esa, pre esa pregunta, ¿ok? Eh, es porque quiero hacerlo, es, se me obliga a hacerlo cinco minutos después de la clase. Ok, eh, I, I put a question. Puse una, una pregunta ahí eh, con temas administrativos. Eh, primera pregunta en el chat, les, les pregunté, did you send a comprobante de manual? Todos mandaron ese comprobante que recibieron el manual, que recibieron el acceso a descargar sí, el sí. PDF, el manual. Sí. Algunas personas todavía no lo han hecho. Okay? Eh, tengo algunas personas que todavía no, pero necesito que... Sí, sí. Ajá. Yo ya lo mandé, pero me dijeron de que se habían equivocado en las fechas. O sea, que tengo que volverlo a mandar, imagino, ¿verdad? Porque sí. ayer me avisaron y me dijeron eso. Sí, correcto, Sergio. Eso es lo que después ellos mandaron, ¿verdad? Después ellos mandaron un, un, un mensaje, se les mandó un mensaje personalizado a cada uno de ustedes. ¿okay? Eh, las siguientes personas eh, todavía no lo han hecho o tal vez lo hicieron simplemente como le pasó a Sergio, ¿verdad? Que lo hizo con la fecha equivocada. Freddy Emerson, él no, él no lo he visto aquí en el curso, él no, nunca, nunca ingresó al curso. Eh, Freddy Emerson, eh, Natalie Priscilla Velázquez, Rosa del Carmen, Sandra Elizabeth Espinal, Sergio Javier Díaz, Silsa Saraí, Wilber Alexander Martínez, y Wil, Wilfred, Wilfredo Alberto Méndez. Ok, Eso, esas personas que acabo de nombrar, son las que están pendientes de manual, mandar el comprobante de manual. 
Okay. Eh, teacher, pero yo ahora lo envié en la mañana porque me mandaron también el mensajito personal diciéndome que me había equivocado en la fecha, pero este ya la envié. Ok, está bien. Tal, posiblemente me, eh, este comunicado que me mandaron fue eh, ya después que usted hizo eso. Ok, so, si ya lo hizo ahora, no se preocupe. Este, este comunicado eh, email me lo mandaron ahora. Ok, preguntas. ¿Alguien no Teacher, sabe cómo hacerlo? Ajá. Yo lo envié ayer. Mm, ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Rosa del Carmen. Ok. Eh, posiblemente fue eso, tal vez. Ok. La, la lista que, que me han pasado tal vez está un poquito tarde. ¿Verdad? Pero ese si ya lo han hecho, pues solo estén pendientes de que le confirmen que, que todo está bien. Imagino que lo mandaron, ¿verdad? Al número de Elena, que es el número de la administradora del grupo de WhatsApp, ¿sí? Uh, allí está el número de ella y es donde tienen que mandarlo. Sí, dice. Sí. Perfecto, ok, solo voy a tomar la, la captura, voy a guardar ese documento y tomo asistencia y después podemos pasar a, a cualquier pregunta, permíteme. Ok, ahora es uh, fourth, el cuarto. Esta sería nuestra clase número 8. Ok. Ok, attendance. Attendance, attendance. Eh, Freddy Emerson Melendez. Mayra Roxana. Present teacher. Mónica Esther Olmedo. Present. Okay. Natalie Priscilla Velasquez. Verónica, eh, si puede apagar su micrófono, por favor, Verónica. Okay, thank you. Uh, Natalie Priscilla. Eh, Pablo Alejandro. Present teacher. Paola María. Present. Pavel Eduardo. Pavel, Eduardo, Rafael Antonio Morales. Present, present. Present. Ok, Pavel está aquí, ¿yes? Sí, present. Okay. All right, all right, listo, listo cuando los, los, los llame. Eh, y Rafael, ¿qué sigue? Rafael Antonio. Present. Ok, ok, very good. Rafa, eh, perdón, Rebeca Saraí. Present. Rodrigo Antonio Meléndez. Present. Rodrigo Daniel Meléndez. Present. Rolando Eliseo. Present. Rosa del Carmen. Present. Ruby Guardón. Present. Ruth del Carmen. Present, teacher. Sandra Elizabeth Espinal. Sandra Lisette Merlos. Present. Xavier, eh, Sergio Javier. Present teacher. Silva Raquel. Present Silvia. teacher. Silvia. Present. Present. Silsa Saray. Present. Tania Fabiola. Present. Tatiana Beatriz. Present. Tania Jasmine. Present teacher. Vanessa del Carmen Batres. Present teacher. Verónica de Los Ángeles. Present teacher. Okay. Wilber Alexander Martínez. Wilfredo Alberto Méndez. Wilfredo, ¿no está? Uh, Sochli Alexandra. Present. And Janira Marisol. Ok. ¿Alguien que no llamé? Que no llamé? a mí no me mencionó. Tatiana Yamilet. Sí. Tatiana Yamilet. Ok. 
All right, very good. Uh, hey, tenía una pregunta con Mayra. Mayra, ¿cuál era su pregunta? En el, en el 2.2, profe, en el, en el examencito, donde dice, the math, the math is on the new paper. Entonces yo le pongo la respuesta así, porque yo así escucho que dice el video y me lo toman siempre mal. Ok, no una pregunta. Hacer así. ¿Es la sección 2 o es el examen midterm? Perdón, profe. ¿Es la sección 2 o es el examen midterm? Es en la sección 2.10. Ah, ok. Entonces, sí, es, es el examen, pero no es el examen del midterm, ¿verdad? Ok. Recuerden que tenemos el examen del midterm, ¿verdad? Después de la sección 3. Hay un examen. Eh, para esta semana tenemos que completar ya 1, 2 y 3 y el examen midterm. A uh, 2.10 me dijo. Knowledge check. Esa, esas secciones se llaman knowledge check. Voy a compartir mi, mi pantalla con usted, permíteme. Ok. Estos ejercicios se llaman knowledge check, ¿verdad? Um, ¿Cuál número me, me, me dijo? El 2. El donde habla, el número 3, profe. El 3. El número 4, son los que no me lo reconoce. 3 y 4. 3 y 4. Sí. Okay. 3 y 5, perdón, 3 y 5. Ok. Viendo la foto, la, la número 3, the map is under the newspaper. Porque el mapa está abajo. The map is under the newspaper. En number 5 sería, the wallet is on the bag. Ok. Pero voy a revisar para estar 100% seguro. Es que en el no. audio que ponen ahí, teacher. Ah, ok. The wallet. Diferente. Aquí está la respuesta. Mire de las cinco. Cualquiera de estas opciones está bien. The wallet is on the purse. Number three. The map is under the newspaper. Cualquiera de estas está bien. Ok. En okay. el número cinco le pongo así por si no me lo acepta. On the purse. Ok. Asegúrese que no dejen espacios. No tienen que tener espacio antes o después o, en, o espacios extra eh, con la palabra. No le pongan el punto porque el punto ya está aquí. Ahí está. Ok. Gracias, profe. All right. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con algún ejercicio en la sí, plataforma? Profe. Uh -huh. Sí, profe, este, yo en la número 3, pero también ya anoté el error, uh -huh. que este, yo ponía newspaper, pero uh -huh. este se lo ponía separado. Uh -huh. Ah, y sí, veo okay. que uh -huh. ¿Alguna otra sección? ¿Alguien tiene alguna sure? otra pregunta? Uh -huh. Yes. No es de la sección, pero yo quería saber que, no sé si estará confundido, pero vaya, por ejemplo, si son dos personas, por ejemplo, si digo Michael en Sarah, ¿se le pone they o we? O sea, ¿se refiere a ellos o a, a nosotros o, 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 a, o a your, perdón, ustedes? No, estás, con, estás confundiendo tres, tres diferentes sujetos. You, they, we. You puede ser plural. Ok. They... Estoy hablando de ellos. Yo no estoy incluido allí. We son ellos y yo. Yo me estoy incluyendo allí en ese grupo. So, si, por ejemplo, dice Carlos and Robert. ¿Ok? Carlos and Robert are students. For example. ¿Ok? ¿Cómo puedo sustituir esos dos pronombres? Eh, perdón, esos dos nombres propios los puedo sustituir con cuál pronombre? They. They. We are. Okay. No we, porque yo no me estoy incluyendo allí. Yo no estoy okay. allí. Bueno, aunque mi nombre es Carlos, pero estoy hablando de otras personas. ¿no? <laughs> sí. They are students. Right? Another example can be, for example, um, uh, Rachel and Jennifer are doctors. Okay. Rachel and Jennifer are doctors. Entonces puedo usar they are doctors. Okay. They. Yo no estoy allí. 
estoy hablando de ellos. Ellas. Ok, questions? Thank you, teacher. Ok, let's go. Let's go to the guide for today. Ok, recibieron la guía. Let's go to the guide for today. Yes, yes, teacher. And let's go yes. ahead and practice. Okay, so today is class number eight. Ya completamos este, marcaría la mitad del curso aquí. Porque son 16 clases, ¿verdad? Okay, very good. So we're going to describe a relative and we're going to use questions with WH and the verb to be. Um, okay, so this is from section uh, three. Uh, let's use the following adjectives to describe appearance and personality. Okay, repeat after me. Beautiful. 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 Pretty. 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 Elegant. Elegant. Sorry. Funny. Funny. Cute. 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 Handsome. Handsome. All right. Very good. So normally when I use this uh, adjectives, estos son calificativos. In English we say adjectives. When I, oops, sorry. When I use the adjectives, I can use the verb to be. For example, she is pretty, okay? She is pretty. I use the verb to be, all right? For example, uh, teacher. Yes? ¿Cuál es la diferencia en decir beautiful, pretty, y cute? Casi todos son sinónimos, okay? Uh, The same thing is bella y linda. ¿Cuál es la diferencia? <laughs> it's almost the same, right? Casi son como sinónimos. Cute can be for something, oh, qué cute. Something more adorable. It can be for a child. It can be for a baby, all right? So cute is more of a friendly type, okay? Very good. So they're, they're basically nice. synonyms, son sinónimos, right? Beautiful and uh, pretty. Okay. That's it. For, for example, you can say you are elegant. He is handsome. Okay. He is handsome. Okay. Now, algunos no suena, no encajan. Por ejemplo, si yo le digo, she, eh, ah, hablando de un hombre, he is beautiful. No mucho, ¿va? No, no, no suena muy bien, ¿va? Uh, Hablando de, 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 de un hombre, ¿verdad? ¿eh? He's beautiful. No, right? So, what can you say for a man? Handsome. He is handsome. Simpático. That kind of the meaning in Salvadorian. Okay. Very good. Questions? ¿Cuál sería la traducción de cada palabra? Mm, mira. Puede, te puedo dar una traducción literal, pero no te enfoques en tener una traducción literal, porque nunca va a encajar exactamente el español. Okay? Beautiful, bella, pretty, um, linda o lindo, puede ser. Elegant, elegante, funny, chistoso, cute, como bonito. Handsome, simpático. Ok. Very good. So, mi recomendación, no se enfoquen en tener una traducción al español. Enfóquese en tener una traducción al inglés. <laughs> no vayan de regreso al español, sino que vaya hacia adelante al inglés. Repeat ¿En after inglés? me. ¿Ah? Ya, otra, otra pregunta. Uh -huh. Si en el inglés eh, son igualmente aplicables a los dos géneros. Los, sí, los algunos, pero es, eso es lo que te eh, a, 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 eh, expliqué ahorita, ¿verdad? Sí y no, ¿verdad? No suena muy bien si tú le dices a un hombre, he is beautiful. Mm, no mucho. ¿Sería mejor usar qué? Para hablar de un hombre. 
Handsome. Handsome. Right. De acuerdo a la figura, entonces. Yeah, sí. Sí o no, ¿verdad? Ahora con los términos, el okay. tema de, de los géneros ahora es un poco más abierto, ¿verdad? Uh -huh. no, no, la gente es un poco más open-minded. Elegant. Elegant puede ser elegante una mujer, también un hombre, right? She's elegant, he's elegant. It's, it's okay. All right? Thank right? You. Cute uh, puede ser para un niño, ay, qué bonito, pero también he escuchado cute para describir a alguien que es eh, atractivo. Oh, she's cute. Right? So, mm, be careful, ¿verdad? Es con el contexto, con la cultura, you can use them different ways. ¿Ok? Very good. Perfect. Ok. Eh, in the book, I'm sorry, in the book, bueno, sí, es el libro, pero el libro digital en la plataforma, Teníamos estos calificativos, all right? So I want to go over them, I want to repeat, okay? Now, notice, some are to describe, um, to describe appearance, la, la, cómo se ve la persona, or some are to describe personality, okay? So you can describe appearance or personality. Uh, repeat after me, number one, He's really tall. Repeat. He's really tall. He's short. Repeat. He's short. She's thin. She's thin. Skinny es otra palabra. Alguien que es flaquita, right? She's thin y delgada. He's handsome. He's handsome. She's very pretty. She's very pretty. He's, he's quiet. Quiet. Someone that doesn't speak too much. He's quiet. She's shy. She's shy. Right, let's go here. She's a little heavy. She's a little heavy. Quiere decir que está un poquito gordita, right? Pero no en una forma ofensiva, right? But that's what it, esto es lo que significa, right? She's a little heavy. They are good looking. They are good looking, right? Good looking puede ser para hombre y mujer, right? They are good looking. He is good looking. She is good looking. She's really friendly. She's really friendly. He's talkative. No, she's talkative. She's talkative. He's funny. He's funny. She's serious. She's serious. Okay. Very good. So, personality and appearance. So, appearance sería como tall. Okay. Short. Thin. A little heavy. Okay. Uh, that's it. Handsome okay. teacher. Handsome. Uh huh. Puede ser. Yes, correct. Handsome. Handsome. Uh, appearance. A uh, beautiful or pretty. Good looking. Serious. Serious sería más para personalidad, right? Okay, now let's talk about personality. Personality? Quiet. 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 Shy. Shy. Very good. Shy. Funny. 
serious. Serious. Mm -hmm. Friendly. Friendly. Andrei. Talkative. Talkative, definitely. Okay, very good. That's it, I think we got them all, right? Very good. So remember, you have uh, vocabulary for appearance and vocabulary for personality, okay? I want you to see that all of them have the verb to be. Todas tienen el verb to be. Do you see every sentence there? Está is and are. Ahí están presentes, solamente que están en contracción en la oración. ¿ya? He's really tall. Lo mismo que decir he is really tall. Right? They are good looking. Lo mismo decir they are good looking. But it's the same. Okay? So, si entienden el verb to be, ustedes pueden empezar a usar contracciones, no hay problema. Ok. Questions. Questions. Preguntas. All right, very good, right? Vocabulary. So, remember, I use the verb to be to describe a person, appearance or personality. Ok. All right, let's look at this conversation. Okay. Let's, let's read this conversation. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute, right? What's his name? They call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay? Very good. So, nos vamos a enfocar en esta conversación, pero tengo varias cosas que enseñarle de aquí. Okay? Antes de eso, hagamos una actividad de speaking. Okay? So, how will you describe yourself? Okay. How will you describe yourself? Uh, tell me about your appearance. Tell me about your personality. Okay. How will you describe yourself? Okay. So tomemos cinco minutos uh, so that we can use the vocabulary here. Okay. Uh, so, for example, well, I am, I am medium height. Esa no está aquí, pero voy a decir, ah, yo no soy, no soy chiquito ni soy alto. I am medium height. Um, I am quiet. I am a shy person. I am funny. Um, I, I am a friendly person. Teacher. Okay. Mm -hmm. Eh, podría yes. escribir cómo es la pregunta que hay que realizar. How are you? No le entendí lo demás. Ok, so describe yourself. Yo le, pre, le, le preguntaría a alguien. No es una pregunta, sino es como una oración. Mire, se puede describir. Describe yourself. Ok. Now, you can say, you have to use the verb to be, right? Tenemos que usar el verb to be. I am. And then you use the vocabulary. Now, you can say this, I am a friendly person. Le pongo person al final. Está bien, pueden hacer eso también. I am a friendly person. O simplemente pueden decir, I am friendly. Las dos formas están bien. I am friendly. I am a friendly person. Okay. Gracias, profesor. To describe yourself. All right, so let's go ahead and take five minutes. Le voy a compartir esta imagen en el, en el chat. And um, I want you to describe yourself, okay?
Eh, Rolando Eliseo Jamilet, eh, acepten la invitación, please. Vayan a su grupo. Okay, very good. So, eh, Rolando, how would you describe yourself? How would you describe yourself? Rolando, ¿me escuchas? Hello. Sí, ahorita sí. How, how do you describe yourself? I am a serious. Serious person. Mm -hmm. Así es. Co mm -hmm. coach. ¿Qué más? What else? Look at look at the picture there. Mm -hmm. Look at the picture that's there. What else? Are you friendly? No sé si está viendo la imagen. No sé si puse, está viendo la imagen que puse el grupo. I am really tall. Okay, you are really tall. Okay. I am a very tall. Uh -huh. ¿Cómo puedo decir en que soy poco serio, pero soy gracioso a la vez? Okay, I am a little serious, but also a little funny. I am by little serious, uh -huh. but also but also little funny. Uh -huh. Very good, good. Fun. Okay. Very good. Uh, Silsa, your turn. How would you describe yourself? I am. I am. She is very pretty. She is serious. Hola, hola, se me fue aquí el internet un ratito. Lo intentamos de nuevo, Eliseo, creo que se llama, ¿verdad? O Rolando, Rolando sí. Eliseo. Es que este, sí, acá sí. está un poquito más de la <ríe> Este, si gusta, me vuelve a preguntar yo, y yo, yo con creo mucho que gusto. Sí está en todas partes. La pregunta no me la sé, pero descríbase. Describe yourself, I am... Otra vez, espérame. Voy a ver la imagen. This gravious yourself, okay. I am, I am very pretty. Is serious. Very, very serious. I am medium face. No soy ni tan gordita, no soy ni tan bajita, ni tan alta. <laughs> okay, you can say I am medium height. <laughs> Medium, medium height. Medium height. Height. Mm -hmm. Good, good, good job. Okay, very good. ¿Qué más? Yamilet. Tell us about you. Yamilet, está ahí? Are you there? Okay, very good. I don't, I don't think she's there. Uh, creo que tal vez está teniendo problemas con el audio. 
Okay, very good. So what I want you to do, guys, so you can practice the, the words, the vocabulary, uh, write it on the chat. Pueden escribir allí en el, un, algún mensaje en el chat, okay? Creo que ya Milet dijo, me mandó un mensaje aquí, dice que eh, me está faltando el audio, okay? Very good. So go ahead and practice, put it on the chat so that you can practice. Profe, okay. este, y para decir de que uno es extrovertido e introvertido. Extrovert, introvert. Extrovert, introvert. Okay. 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 <laughs> Okay, hello everybody. Welcome. Okay. Eh, Se pudieron describir? Yes. Describe yourself. Okay. Yes, Pablo, yes. Pablo, Alejandro, how would you describe yes. yourself? How would you describe yourself? I am a friendly person and quiet too. Okay, all right, very good. Uh, what about, are you tall, short, medium? Medium. Medium height? Medium it, height. Okay, very good. Rodrigo, Daniel, how would you describe yourself? Um, maybe a uh, thin person and quiet. Okay. And serious. Okay, very good. Uh, let's see, Tatiana Beatriz, how would you describe yourself? Okay, teacher. I am serious. Okay. Uh, Sometimes I am talkative. Okay. And I am tall. And sometimes I am funny. Okay. Good, 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 very good. Excellent. Okay, alguna pregunta con el vocabulario? Questions? All right. So we use the verb to be, right? To describe ourselves. I am, he is, they are. All right. Let's go and continue with the guide. I have the conversation, right? That we were talking about. I have some questions here in this conversation. For example, question number one, who's that? Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Uh, we call him Jim. How old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. He is, and he's very smart. Hay otros calificativos. Nice, smart. Who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Very good. So tenemos algunas preguntas. Number one, who is that? I'm sorry, what's his name? Question number one. Right here at the bottom. Question number two, how old is he? What's he like? When the pregunta eso, what's he like? He's she's asking about the personality. Who's that? Okay. Quiero que vean algo en común. Todas estas preguntas tienen que contractions. Right? That means that they are using 
WH questions plus the verb be, okay? Two form questions, okay? Very good. So let's go ahead and practice. Let's do an exercise where you have to complete the sentence using the correct form. Number one, how can you complete that sentence? When is your birthday? Very good. When is your birthday? Okay. Very good. Now, a birthday. No. Birthday. Birth date. Birth date. No. Birthday. Birthday. Correct. Mm -hmm. Number two. Why what? is he? Why is he here? Why is he here, right? Very good, <laughs> correct. Number three. Where is the cat? Where is the cat? Number four. When is lunch when it's lunchtime? When is lunchtime? Cuando comemos? Lunchtime. Right, when is lunchtime? Number five. What is the day today? What is the date today? Yes, very good. Teacher, I have a question. Mm -hmm. Mm -hmm. The form is is correct. This form. When is lunchtime? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yeah. Remember, no podemos poner are because when are lunchtime? Lunchtime is singular. Es solo una, un tiempo, verdad? Aunque se repite yes, cada I, día. Mm -hmm. Yes, I know, but mm -hmm. I don't see the subject. Mm. Uh, for questions, you don't have to have a specific subject. When is lunchtime? So la, la puedo preguntar al compañero que está a la par. When is lunchtime? Okay, thank you. Mm -hmm. Very good. I have some more that we can practice. Let's do number six through 10. Next. Number six through 10. Number six, what would be the correct answer? How much are? Very good. How much are, are those, those glasses? Glasses. Very good. Number seven. Who is, who who is, is your, your favorite, favorite singer? singer? Very good. Who is your favorite? Singer. Number eight. How old are you? Uh, How old are you? How old are you? How are you? Significa como estaba. Yes, the otra sería how how are you? Uh -huh. How old are Sin you? Old. Mm -hmm. old. Ah, pues sí. How are you? Y con old ¿Cómo estás? Es, es cuántos cuánto, cuánto años tienes? Uh -huh. Correct, correct, right? So. Aquí solo estoy saludando y aquí yo estoy preguntando por la edad. Right? How old are you? I am 20 years old. Okay, very good. Number nine. Which boy is your brother? Which boy is your brother? Very good. And number 10. What is that? What, what is, is that? that? What, what is, is that? that? Right? Alguien tiene algo en la mano interesante. Hey, what is that? Uh -huh. Okay, questions? Very good, right? So, usamos WH plus the verb to be, to make open-ended questions, okay? All right, I want to, I want you to see something, right? <clears throat> in, in, the, in the picture, in the conversation, la muchacha pregunta, who is that? That's my brother, decía ella. They call him Jim, okay? They call him Jim, right? Here I have subject, they, pero tengo him, ¿verdad? Y aquí tengo otra persona, que es en realidad, es él, ¿verdad? Now, this is the subject they call 
him, Jim. Entonces, him sería object. Subject, they. Object, him. Okay. Now, no, no puedo decir he, right? They, usando he, de él. They call he Jim. Is this correct? No, that's incorrect, right? That is incorrect. They call he Jim? No. He es un sujeto. Y aquí en la oración ya tengo un sujeto. Okay? El sujeto es que they. Este sería mi sujeto, right? De la oración. So, entonces aquí necesito un objeto. Okay? Entonces sería de la, ya vamos a ver la lista de uh, object pronouns, okay? So, entonces, esto se le llama un object in English, right? Object. Y porque toma el lugar del nombre de él, entonces, object pronoun. Object pronoun, okay? Very good. Questions? Preguntas? Questions about this? So, for this level, right? Aquí deberían de manejar, para este nivel, deberían de manejar tres diferentes tipos de pronombres. Okay? Hay cinco categorías en el inglés. Okay? Hay cinco. Um, ahorita vamos a ver estas tres. Subject pronoun. I. You. Recuerden, you puede ser singular, plural. He. She. It, we, they. Okay? Very good. So, estos son tercera persona singular, tercera persona plural. Esta es primera persona. Y el you puede ser segunda persona. Plural y singular. Okay? Right? So, Aprendieron ustedes también en este módulo, eh, creo que fue en la sección 1, decir, my name is Carlos. Right? Ustedes usan my name. ¿Por qué no usan I name? ¿Por qué no usan I? Porque no I. se refiere a yo, sino que a mí. Exacto. Es algo que me pertenece. Aquí el nombre me pertenece. Entonces, tengo que usar un possessive, posesión. Right? Possessive adjective. Okay? So, here I'm going to use my. My name is Carlos. Your name is Juan. Okay? His name is Pablo. Her name is Tatiana. Y así yo puedo ir describiendo, right? O también lo podemos usar en, en cuando yo digo, he is my brother. Él es mi hermano, right? El hermano me pertenece a mí. Entonces, estos son para mostrar posesión de algo. Okay. Aprendemos this and that, ¿se acuerdan? This is my cell phone. Very good. So, esto ya lo aprendimos, ya lo hemos usado, right? This is my cell phone. This is her cell phone. Si le pertenece a ella, sería this is her cell phone. Okay. Very good. So, ahora vamos a aprender y quiero que ustedes al final de la clase puedan entender estos object pronouns. Okay. Object pronouns sería me. Me. You. Him, her, it's, us, them. Okay. So, hay un cambio, ¿verdad? Eh, for example, ya no es I, sino yes. que ahora es me. Okay. Ya no es I, sino que ahora es me. You no cambia. He, Cambia a him, she, 
becomes her. It, it, no change, no cambio. We, us. They, them. Okay. Very good. Ahora le voy a dar tres ejemplos usando eh, el, mismo, el mismo pronombre, pero en uno voy a usar un subject, en otro voy a usar object y el otro voy a usar possessive. Okay. So, creo que aquí lo van a entender. ¿Cómo se pronuncia, teacher? ¿Cuál de todos? El, el pronombre que es de they. El Them. Que está la em. Con, tienes que cerrar los labios al final. Them. Them. Tienes que terminar así con los labios cerrados. Okay. Them. Okay, very good. So, here's the example. Okay. Voy a usar... They are students. Okay, so aquí estoy usando un subject pronoun, right? They. They are my students. Aquí estoy usando un possessive adjective. Okay. The students are mine. ¿Cuál estoy usando aquí al final? My object. Object pronoun. Okay. Very good. So. Quiero ver si, eh, permíteme, les voy a poner una tabla donde puedan ver todos los pronombres. Y esa se la voy a mandar. Okay. Wait, wait, wait. Ok. Right, so aquí creo que lo van a entender un poquito mejor. Right? Ok, so tenemos cinco, right? Y en realidad no importa si me adelanto un poquito porque esto lo van a ver en segundo módulo, pero no importa. De todos modos, eh, lo van a poder entender así. Ok, so I, subject I, Right? Esto ya los aprendimos, ¿va? Esto es lo primero. I, you, he, she, it. Right? Pero después tengo object. Possessive adjective. Este ya lo vimos. Right? Después tengo un pronoun. Possessive object and possessive pronoun. Y después tengo un reflexivo. Reflexive. Okay? So, let me see. Aquí voy a hacer unos ejemplos. All right, so that we can so that we can understand, right? Y ustedes van a ver que sí tiene sentido tener todos estos pronombres, because in, in reality, los usamos todos y tiene sentido. Ya vamos a ver. Okay, so number one, vamos a usar I. Okay, I. Recuerdan que ustedes lo usan con el verb to be, right? I am funny, right? I am funny. Ahí está el uso de I con el verb to be, right? Ahora usamos me. Okay, okay. Uh, okay, she is with me. Okay, ella está conmigo. She is with me. Okay. Entonces ya tengo un sujeto, she, subject, pero aquí está mi objeto, right? Subject. Okay. My. Okay. He, she is my girlfriend. She's my girlfriend. Okay. Ahí está el uso de my. Okay. Ahora usamos mine. Ok. Uh, the car is mine. The car is mine. Ok. El carro es mío. No estoy diciendo es mi carro, sino que el carro es mío. 
And then, finalmente, es el reflexivo. El reflexivo lo uso cuando yo me nombro dos veces. For example, right? I did, uh, let's see, I cleaned, voy a usar un verbo en el pasado, I cleaned the car myself. Okay? Aquí yo estoy dos veces. Me estoy nombrando aquí dos veces. I and myself. Entonces, cuando yo me nombro dos veces en la, en la oración, yo voy a usar un reflexivo. ¿Ok? Es como decir yo mismo. Yo limpié mi carro yo mismo. ¿Right? Very good. So, aquí tenemos el uso de todo. ¿va? Si ustedes pueden hacer algunos ejemplos así. Excelente, porque se están adelantando uno o dos módulos. Y eso, y eso es bueno, ¿verdad? Porque ustedes ya pueden, eh, pueden manejar esto, ¿verdad? Para los, los niveles que vienen. Para este nivel deberían de manejar por lo menos subject, object, and possessive. Okay. Pero si pueden hacerlo, adelántense, no hay problema. Right? Algunos de ustedes son súper inteligentes, ya terminaron la plataforma, siguen en todo. Entonces, adelántense, no tengan miedo. Right? So, empiecen a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, I am. Y ustedes, esto lo hicimos ahora, ¿verdad? En la clase. I am, I am serious. I am tall. I, uh, I am friendly. Right? She is with me. Okay. She is my girlfriend. The car is mine. Termino con este ejemplo para que ustedes lo vean. The, uh, that is my car. Okay. The car is mine. Do you see this example? Right? Aquí tengo my. Y aquí tengo mine. Okay. Eh, yo lo recuerdo así. Si lo que yo voy a nombrar está al final de la oración, yo uso my. Si lo que yo voy a nombrar está antes en la oración, yo uso my. Ok. Si, otra vez, lo voy a decir porque... Por eso eso se llama un adjective, es un adjetivo, un calificativo que viene antes de lo que yo voy a nombrar. Pero no, no lo quiero ver así porque después tendría que explicarle el calificativo y todo. Véanlo de esta forma. Si lo que yo voy a nombrar está al final, my. Si lo que yo voy a nombrar está al inicio o en medio, mine. Okay, hagamos otro ejemplo. Con este terminamos. The bag, is, the bag is my. No, perdón. These are my shoes. These shoes are mine. Okay. Si lo que yo voy a nombrar está al final, my. Si lo que yo voy a nombrar está antes, Mine. Okay. Very good. So, esa es la forma que yo me acuerdo. Right. Okay. Questions. Vamos a ver este tema más mañana. Okay. Teacher. Uh -huh. Ese cuadrito lo va a enviar al grupo. Sí, sí se lo va a enviar. Y empiecen a hacer algunos ejemplos. Y, y aunque no estén 100% perfectos, pues lo vamos a repasar en la clase. Le voy a, quiero enseñárselos todos si puedo, ¿verdad? Porque les va a dar una gran ventaja, van a poder entender esto. Y lo pueden hacer. Uh -huh. ¿Questions? Perdón, este, sí, le quería preguntar respecto a la pronunciación de as. ¿Es con A o con O? ¿Con cuál? ¿Cuál pronunciación? Eh, as. Us. Ah, us. Es como like a. As o, o, o. No, es una, es una short U sound. Es, suena como a, uh, a, uh, a. Uh. 
casi como una A corta. A. Ah, as. Como A. As. Uh -huh. as. Bueno, ok, guys, very good. Um, tengo que irme, tengo otra clase, ya no tomé asistencia, pero este, eh, así ya con lo que tengo es suficiente, ok, con la captura y todo lo demás. All right, eh, anuncio rapidito. Eh, Hagan la sección número 3, completen el examen de la plataforma, manden el comprobante, los que no lo han hecho todavía, manden el comprobante de que recibieron el manual. Eh, también está eh, que ustedes están pendientes para mandar las, 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 la información de inscripción. Creo que la fecha límite para eso es el 10, de mandar toda la documentación para el siguiente módulo, para la inscripción del siguiente módulo. ¿Ok? Entonces, tienen eso, esas cosas pendientes. ¿Ok? Eh, yo voy a poner nota este fin de semana, o si puedo mañana, voy a empezar a, a subir todas esas notas. Eh, pero la cosa es que estemos ya a la mitad de la plataforma, que sería completar ya el examen de midterm y la sección 1, 2 y 3. ¿Ok? Very good. I'll see you next week. See you Monday, next week. ¿Ok? Good night. 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 Good night.